Hello， 大家好，凡事遇见皆是缘。你看到我的视频是这样，我去年开始念准提咒，念了一两天吧，就看到一篇文章说一定要做回向，当时我都不明白什么叫做回向。同样，我相信我既然看到了，那么我就一定要做回向。于是呢，我在网上找了一篇回向文，一直念，念到现在。前两天有一个朋友艾瑞斯问我，回向可不可以回向给很多人呢？还是只能回向给一个人呢？今天我们就来聊聊回向。我一直都认为，做好事啦、持咒念经啦、布施啦之类的，就相当于玩游戏的刷怪会增加经验值啊。贪嗔痴做坏事呢，就会相应的减少经验值。不回向呢，就相当于你升级了，不点技能点。所以我就认为，如果我把回向的技能点都点给自己，给我父母呢，也会变得非常少。在回向给准提菩萨的当天，就不会再回向给我逝去的家人，因为我认为它是有限的。我是这么想的，我也想这么告诉艾瑞斯利，非常非常非常感谢艾瑞斯利，很害怕我说错了，我就跟准提菩萨说，可别让我说错了，那样我罪过就大了。于是呢，我开始查资料，我看到呢，大乘一章经书，言回向者，归以善法，有所趋向，故名回向。回向不同，一门说三：一、菩提回向；二、众生回向；三、实际回向。回向就是把自己的功德回向给。菩提众生实际跟我讲的玩游戏的例子很像，后我又继续查资料，看到华严经说：“所行好事虽微小，悉能回向广无量。”就说做的事情虽然非常小，如果能够回向，它就会变得无量大。我狭隘了，只要回向了，它就会变得无量多。华严经第五十九卷说：“譬如一灯燃百千灯，无所损见；菩提心灯亦复如是。昔人三世诸佛会灯，无所损见。”就是说。用一根蜡烛去点一百根蜡烛、一千根蜡烛，本身的蜡烛的光芒也不会减弱。发善心是功德，那么发善心的去回向不也是功德吗？我明白了，就是说回向给越多人，点的蜡烛越多，越亮，功德就越大。那、嗯、我就回向给我所有认识的亲戚朋友好了。于是呢，我又看到《地上菩萨本愿经》说：“如是善事，但能回向法界，世人功德，百千生中受上名乐。如但回向自家眷属或自身利益。”如是之果，即三生受乐，所以得万报。意思就是说，如果你能回向给法界，回向给众生，那么这个功德将是无量的，而且你累生累世都能受到这个功德。如果你回向给你家亲戚或者你自己的一些事情呢，也是有功德，但是它功德非常小。你越是不为自身的利益去回向，你将会得到更多，所以得万。忽然想到我查资料的时候看到的一个故事，跟我之前的想法有着异曲同工之妙。说的是一个农夫，他请了一个师傅为他死去的妻子超度。超度完成后呢，他就问师傅：“我老婆能接收到这些功德是吧？”师傅就说：“能啊，不但你老婆能接收到，众生都能得到。”农夫一听就不干了：“我请你来是来超度我老婆的，怎么众生都得到了呢？我老婆生前就抢不过别人，能不能单独为我老婆超度，不分享给别人的那一种？”师傅就给他讲，回向给众生功德会变得非常非常大，你的老婆得到的功德也会更多，就是非常好的。农夫想了半天，勉强的说：“好吧，但是我有个小要求。”隔壁村的张麻子，他老欺负我，能不能不分给他？除了张麻子之外，回向给所有的众生。师傅当然是说，众生必须也包括隔壁村的张麻子。从那之后呢，我再做回向的时候，除了会回向给准提菩萨。还会回向给一切法界众生。当我说这句话的时候，我就会非常开心，就感觉自己不是局限在身边这些蝇营狗苟的小事里面，就是感觉心敞亮了。在找这些资料的时候，我突然明白我那种敞亮的感觉，就是所说的大心量嘛。不止一部经书，很多很多经书啊，《华严经》啊，《心地本藏经》啊，都在说：心包太虚，量周杀界。愿你眼眸有星辰，心中有山海。今天就聊这，拜拜。